o que eu tô vendo e atendendo filhotes sendo separados das mães com 35 dias, 40 dias, não tá escrito. Isso não tá certo e eu vou te contar o porquê que você não deve levar um filhote tão novinho pra cá. Se você é novo por aqui e não me conhece, meu nome é Paula Silveira, eu sou médica veterinária e esse é o espaço que eu criei pra te contar tudo a respeito desse universo maravilhoso do e Caso você ainda não seja um inscrito, se inscreve nesse canal porque a gente tem vídeos todos os dias da semana, durante a semana, aqui nesse canal, tá bom? Bom, gente, isso é muito importante eu falar. Eu já tinha feito vídeo curto a respeito disso e achei que era o suficiente, mas eu quero fazer um vídeo longo, bem explicado a respeito disso, porque eu acho que muita gente não sabe. Muita gente faz isso porque é ignorante e porque não quer cuidar do filhote, mas muita gente faz isso simplesmente porque não tem essa informação. Então, é, eu preciso passar essa informação para vocês, para vocês entenderem a importância de tudo isso e para vocês levarem em conta, assim na hora de pegar um filhote, na hora de levar um filhote para casa e também na hora de escolher da onde o seu filhote está vindo. Porque se uma pessoa que se diz ser canil e libera um filhote com 30, 40 dias de vida, desconfia, porque algo não está certo, tá? Bom, gente, é, vamos falar um pouquinho das fases aí do cachorro, né? O filhote, ele cresce muito rápido, e isso é fato. Então, o filhote, ele vai nascer, ele nasce com os olhos e as orelhas tapados, e aí, com em torno de uns 10 dias, ele começa a abrir os olhinhos, e depois a visão dele vem vindo aos poucos. Em torno de uns 15 dias, ele também já está escutando. Então, tudo na vida de um filhote é progressivo. Então, pensa comigo. Se o filhote ele demora, com 15 dias, ele acabou de começar a ouvir, quantas coisas ele já ouviu dos 15 até os 30? Pouquíssimas. Quantas coisas ele já viu dos 15 até os 30? Porque... Com 10 eles abrem os olhos, mas eles ainda não enxergam, né? A visão vem progressivamente. Então, assim, ele precisa, para ele ser um cachorro equilibrado ao longo da vida, ele precisa ver, ouvir e ter contato com várias coisas diferentes. Esse é só um dos pontos, tá? Outro ponto é que os filhotes, eles replicam o comportamento. Esse é um dos motivos, inclusive, que eu sempre falo para vocês, gente, escolhe um filhote que tem uma mãe tranquila, equilibrada, que tem ali o estilo que você quer. Por quê? Porque o filhote, ele vai replicar o comportamento dessa mãe. Se a mãe é agressiva, o filhote, ele pode entender que ser agressivo é ok. Se a mãe morde outros cães, ele pode entender que morder outros cães é ok. Se a mãe morde pessoas, ele pode entender que morder pessoas é ok e replicar o comportamento. Então, por isso que é muito importante você escolher uma mãe equilibrada e que tem aí o comportamento que você deseja que seu filhote tenha. E você concorda comigo que depois que ele começa a sair do ninho, ele por volta de uns 20 dias, 25 dias, ele já começa a sair do ninho? Você concorda comigo que ele vai ver a mãe dele agindo diante de diversas situações, pouquíssimas vezes, e isso não é legal. Então isso também vai interferir no comportamento futuro do seu cachorro. A primeira coisa que o seu cachorro precisa entender é que ele é um cachorro. E ele precisa ver como outros animais se saem de certas situações para que ele aprenda a sair de certas situações também. Ou esse cachorro pode ser um cachorro que ele se frustra com muita facilidade numa fase adulta. Certo? ou que ele se torna muito dependente do tutor dele numa fase adulta. Outro motivo é a mãe é quem desmama o filhote. Não adianta nada a pessoa falar ah, deu 30 dias, deixa que eu desmamo. Que não, tem filhotes que são bem mais tardios que outros. Tem filhotes que vão, a mãe vai desmamar eles, eles vão ter lá quase um mês e meio para dois meses. E isso, gente, é algo na, que deve ser natural. A mãe que deve falar, não, meu filho, aqui ó, o limite. Não é a gente que tem que fazer isso. E talvez o mais importante, que é o que eu fico sabendo mais porque eu vou atendendo as pessoas que pegam um filhote muito novinho, o mais importante na minha opinião, gente, é a imunidade. Filhote muito novo tem muito risco de mudar de ambiente e passar mal. Porque a imunidade desse filhote é uma imunidade completamente vulnerável. Um filhote com 30 dias, 40 dias, nem a primeira vacina ele tomou. Então, esse filhote, ele tem a imunidade extremamente vulnerável. E uma imunidade vulnerável, com uma mudança muito drástica na vida dele, pode ocasionar, sim, doenças graves e propensão para desenvolvimento de doenças. Então, muito 
muito cuidado com isso. Essa semana eu atendi uma cachorrinha, uma bulldog francesa, que já é um cachorro que é tendencioso a certas doenças, né? É um cachorro que é tendencioso a ter problemas de comportamento muitas vezes, que ele foi separado da mãe dele com 35 dias. Eu achei isso, assim, simplesmente um absurdo, gente. Quando a dona falou assim, ah, é um filhote de bulldog francês. Eu já pensei, né? Aquele filhote tão gordão já, né? E tudo mais. E aí, cheguei lá, era um toquinho de gente desse tamanzinho que é, simplesmente não sabia nada da vida. Simplesmente tudo era algo que frustrava aquele filhote. Por quê? Porque ele não ficou com a mãe dele por muito tempo. Então, isso tudo, né? Vai... Essa primeira fase da vida vai ser algo muito especial para formar o seu filhote no futuro, né? Como é que vai ser o seu filhote? Então, esse convívio, essa interação com a família dele, com os irmãozinhos, com a mãe, é, tudo isso vai ser muito importante para o seu cachorro ser mais saudável, mais calmo e mais equilibrado. Ah, Paula, mas então, qual que é a fase ideal para separar o filhote da mãe? Depende. Por que que depende? Porque é o seguinte... Existem raças né, que são mais tardias. Quando a gente fala de raça tardia, a gente pode falar do bulldog francês, a gente pode falar do shih tzu, do piquinês. Esse tipo de raça são raças consideradas raças tardias, o que significa que eles dependem um pouco mais da família deles para eles ficarem menos vulneráveis. Tem alguns outros que são mais precoces. E quando eu falo de raças mais precoces, eu falo do border collie, eu falo do spitz, eu falo é, do yorkshire, por exemplo... Né? São raças que elas desenvolvem muito rápido, certo? Elas aprendem as coisas e pegam as coisas muito rápido. E aí, que ainda assim, dentro dessas raças que são precoces, a gente tem alguns cuidados específicos. Por exemplo, raças pequenas, que são pequenas demais, que nem é o caso aí que eu citei dois, né? Que foi o York e o Spitz. São raças que você precisa de um crescimento favorável até ele ir para casa nova. Por quê? Tem aquele filhote, como eles são raças que... Tem aí, a, eles são muito pequenininhos e tudo mais, tem aquele filhote que ele vai demorar para desenvolver. Tem aquele filhote que ele não vai ganhar peso. Tem aquele filhote que ele tem um sério risco de hipoglicemia. Então, esses filhotes, eles precisam ser monitorados. Você não vai simplesmente virar para um, um tutor, principalmente de primeira viagem, e entregar um filhote que está lá super propenso à hipoglicemia. Isso não existe. Então, gente, muito cuidado com os canis que vocês compram. Para mim, uma grande red flag é a pessoa entregar o filhote antes de pelo menos 60 dias. E algumas raças antes de pelo menos 75 dias. E isso eu falo por questão de, de fato, ser importante para aquele cachorro ter esse convívio, amadurecer, assim, de uma forma mais saudável, né? A questão mental, a questão física também, para depois ir para a família. E não queira achar, ai, mas eu queria pegar meu filhote quanto antes, porque desde pequenininho, não sei. Isso não existe, gente, não existe. Inclusive, filhote muito, muito pequeno é um filhote que ele não tem noção de nada, então não tem como você começar a ensinar as coisas que você quer ainda. E outra coisa, vai te dar um pouco de, de falta de paciência, porque você vai ter que esperar tempo demais para ele poder terminar de tomar todas as doses, poder sair com ele, poder levar ele para os lugares. Então, é muito cuidado com isso, tá? Porque é, eu tenho visto isso cada vez mais, isso está sendo cada vez mais frequente. E é, de fato, uma coisa muito perigosa para a saúde do seu bebê. E ninguém quer isso, né? Vou ficando por aqui. O vídeo de hoje é esse. Beijo. Muito cuidado com os lugares que vocês escolhem para comprar o seu filhote.